どうも、こんにちは。今回はですね、国産オクア型の禁止ボトルを交換していくんですけれども、新潟県上越市産の WF1 です。ワイルドの子供っていうことをですね、まあ、最終者さんから直接買い付けさせていただいた幼虫になるんですけれども、新潟県のね、上越市なんですけれども、その地元の採集者の方も初めて取った産地だということで、まあ、まだどこにも出回ったことのない非常に貴重な書斎ラベルのついた国産オクワ型になります上越市のコンビニに飛んできてたのを取ったっておっしゃってたかなうんたまたま取れた一匹っていうことなんでしょうけれども、ちょっとね、周りにね、大桑型の気配がなかったということで、なんで取れたのか不思議だなとおっしゃってましたけれどもね、まあ、ライト系ならそういったイレギュラーもね、割とあると思うんですけれども、ダブル F1 なんで、そんなにサイズは期待できないところなんですけれども、まあもうこれ、幼虫ちょっと黄色く色づいてますね。うん、黄色く色づいてるからもうこれ以上伸びないでしょうしね。まあ、800で仕上げましょう。18グラム。まあ、こんなもんだよね。血糖でもなんでもない。ただの WF1 なんでね。まあ、72、3ぐらいで出てくれたら嬉しいんだけどな。まあ、僕ね、国産オクワ型苦手なんでね。そんなにでかいの出したことないんだけど。うん。まあやっぱりクワガタの飼育って言ったら国産オクワガタですからね。ちょっとそこは我ながら外せないなと思って。コースの三例ですね。十八グラム。まあこうやってね、潜ってもらいましょうか。それでは二本目。行ってみましょう。あ、これ結構キノコ生えとんな。新潟の奥はね、基本的にはそんなに大きくならない産地ではあるんですけれども、僕ね、新潟の奥は結構好きでね、なんというか、天然味があるというかね、野生味がある個体が結構出るんで、割と好きなんですよ。75、6ぐらいでもね、まとまった方になってくれるっていう印象があって、まあ、東北まで行くとねあまりにもちょっとビノっぽくなっちゃってしんまりした虫になりがちなんだけど新潟はねギリギリちょっと強さも残る表現というかね、まあ、僕のね勝手なイメージですけれどもそんなこんなで、個人的には新潟の奥は評価高いんですよね。あ、出てきた。これはああ、これもオスっぽいよね。うん。卵巣はないもんな。小型のオスか。15グラムでオスでしょうね。多分ね。うーん、なんかメスが出ると安心する流れになるのかな、今回。まあいろいろですけどね。毎回毎回ちょっといろんなパターンがあるんで。やっぱりまあ幼虫飼育する以上はね、ある程度オスメス揃ってほしいっていうのが、欲としてはあるものの、選べないですからね。はい。こんな感じ。さあ、次のボトル行きましょう。あ、これ結構上まで食い上がっとんな。いや、オスっぽいよね。なんか外からパッと見た感じだけど。うん。わからんけれどもさ。よいしょ。これは、あ、ここにいた。やっぱオスっぽいよな。うん。メスだったらね、そろそろ嬉しいけど。ああ、オスか
、ね、オスですよね、まあ、グラムはねあんまり関係ないような気もするけど WF1 でローカルラインだから 18g やっぱり揃うよねこの辺でねうん60後半ぐらいになるのかなこの調子ではねうん、まあ、血統もののを食わかたって自分は飼育したことがないんで詳細産地ラベルのついたローカルラインばっかり好んで飼育してますけどオス3連発やなまあいいけどさはい OK どんどんいきますよこれはどうだろうなうんそろそろメスの顔が見たい気がするんだけどあどの辺まで食うてんのやろな結構食うとるけど上の方にいたらついちゃうでしょ慎重にねこう側側を外から剥いでいく感じですよあいたいたいたうわまたオスっぽいよねこれもねこれはどうだうーんちっちゃいオスやね多分ね 16g かいやメスがいないよね今4オスだからね別に狙ってるわけじゃないんですよ全然うん適当にボトル選んでやってるんですけどね、こうはいであちなみにね禁止瓶はねこれ九州の工場の大平岳ですねはい潜ってくださいこんな感じ今のところオスばっかりですけれどもねうんこれもなんかオスっぽいんだよな偏るとき偏るからなこっちのその思いとは裏腹にねこれあオスだわオスばっかりやんローカルラインでねこんなチックオス出してもしゃあないんやけど17とかねやっぱ揃うけど俺はやっぱりブリードしたいっていうのがあるんでねうんこんなちっちゃいオスばっかり出してもしゃあないでね十1 7グラムですけどもう色づいてるからこれで仕上がるなはいそれではねちょっとメスを出したいなということであんまりこうボトルの壁まで食根が出てないようなものをあえて選んでみました他とは違う食い方というかねうんこれでメスだったらね嬉しいんだけどねさあさあさあさあさあどっちだどっちだ楽しみではあるけどやっぱ偏ったらストレスだからねうんウケってなるよねオスだけとかメスだけとかねうんうわーなんか食根えらい太いな太い食根でおっしゃメスややったーピッカピカうわうれしいなはいこれこれこれこれ 10g これこれこれこれこれこれオッケーオッケーオッケー待っとったんだよ君をあなたを待っていましたよよいしょい、ね、入ってもらってオッケーオッケーやっと目捨てた新潟県上越市のスーパーローカルラインですけれどもねこれもメスっぽいけどね、うん、食い方見とるとね
試すでも日本で仕上げるとやっぱり寿命も長いしね産卵してくれますよね別にねメスだったらボトル1本で仕上がるけれどもやっぱり2本食わせた方がアベレージもいいしさ寿命が長いとか活発に産卵してくれるとかそういう印象はあるほらこれもメスややりほーイエイはい 8g かなんか天然もんみたいな重さですねこれ天然かうんとかで仕上がるのかな12とかね、うん、さすがにおひらたけ食わしてるから30ミリ台ではないだろうけれどもねあるよねルイダー野菜とさ大丈夫か大丈夫やなはい OKOK あと3本ぐらいあるんですけれどもねあこれメスだここでもほら確定とは丁寧に掘ったるってねついたらどうしようもないですから幼虫の場所が分かってるとはいえね丁寧に丁寧に作業していくそれが大事まあボトルもね内側のこう壁をこそぐような感じでやっていくと途中を傷つけにくいっていうのがあるんですよねこうこう回すうんこう奥へグイッと突っ込むとスプーンでついちゃうから端をこう回しながら剥いでいく感じあれ出てきへんやまだここにおんなもうこれ洋室作りそうだよねなんかねうんいやこれ40いかへんやろコクア型みたいなコクアのオスみたいなサイズやけどもうそやな穴穴とかなうんしょうがないねルイダイの進んだ血統ものとかやったらこんな余地ありえへんと思うんやけどねよっぽど変な飼育をしない限り。やっぱりメスでもいいサイズで揃うよね。血統ものはね。うん。よしよしゃ。これでオスが今5匹でメスが3匹だから、揃いはしたね。ある程度。さあさあさあ、これはどうだろう。うわ、オスっぽいね。なんかね。なんとなくだけどさ。うん。これだいぶ上に食い上がっとるやろ。よいしょ自分はねやっぱりシワタケ使いというか MT160 でブリード組み立ててたからモヒラタケはね苦手なんですようんくるび系の虫があんまりやり込んでないよね昔からそうだけどやっぱりね食い系ばっかりやってたからヒラタとかねうんあこれオスだああ、そうか、二十いくか。二十いくか。もう色づいてるけれどもね。うん。やっぱり二十あると、ちょっとおおってなるよね。ダブル F1 でさ。C 
平たけに関してはさもう大体全部わかってるんだけど大平たけはようわからんねんないまだにうん適当にやってるいつもはいよいしょ OKOKOK ラストワンこれはメスっぽいよねうん今のところさ6オス3メスだからこれがメスだと割とバランスいいぞってなるんですけどねあオス<笑>ええー、7オス3メスうんまあいいけどさいいけどさうんこれねメスじゃないよねこれもけどさうーんオス余ってもしゃあないもんな誰かにあげようかなこれいるっつってさダブル F1 やけど両越しですよっつってさうんはいこれで今回のね新潟県上越市のスーパーローカル産地これにて完結でございます。7オス3メスでした。もうオス最大 20g って感じですけれどもね、血統ものじゃなくて、ローカルラインのダブル F1 なんで、まあ、こんなもんでしょう。動画の方をご覧いただきまして、ありがとうございました。またお会いいたしましょう。さよなら。